first one today, right? They're bringing it to me. <laughs> they're bringing it for me. Yeah. It's, it's coming. Yes. Yes. Uh, yeah, Coach, at the, right before he was subbed off, uh, Yakamaki sat down on the turf again. Can you give us any kind of update on, on what you know about his pos addition? Yeah, we will do the test. It was his knee, as, as, as you guys saw. It was a, a play where I think it was knee against knee with the opponent. So we'll see. Uh, it's just a knock, but we'll see. Hope um, the, the, the MRIs and all that comes well, but we have to wait a little bit. Statistically, the team dominated the game. Uh, more shots, more shots on goal. How would you describe the play today, what you saw? Yes, I saw some of the stats, very good uh, amount of expected goals, very good uh, expected goals conceded around less than one, which is good. Only, only two high-value chances for them, eight for us or, or a bit more. So it was it was a good game. The stats probably show that, but also me, the game had different phases. The first 20, 30 minutes, I felt that we were creating some danger in the final third, but not uh, clear chances. So we were just around their box and having mobility, but not getting clear chances. Um, and then uh, after that, it was a period of kind of inconsistency from from our team and not getting exactly what we want. Then at the end of the first half, the goal comes, a little bit of a transition moment, um, which is something we, we want, of course. And uh, and yeah, it, it, that helped. But I felt that if we we were going to the halftime at 0-0, could have been a different game in the second half. That helped for sure. But then even there, the, the first part of the second half was all for them. And they were all over us in the first five, 10 minutes. We started flat. I didn't like that the starting of the second half, something we need to correct. But then after that, I felt like we started to do better after the subs I mean the first touch from Jamal a goal and after that of course it felt a little more comfortable for us uh, but again different parts of the game the stats say something yes I think we, we were the better team because we created the better chances but there are some parts of the game that I'm not completely happy. Gonzalo, Gonzalo you've uh, emphasized balance on the fullbacks right one goes up, up one stays back in this game uh, and uh, Brooks were getting forward uh, simultaneously a lot. Was that a, a specific instruction from you for this game, or was that just the players? Yeah, I don't think it was completely simultaneous. At times, the active defending for Brooks or Caleb, if their wing, wingers drop back too much, I want them higher on the field because I want I don't want just to have numbers on the back for the sake of having of having them. Like if they leave the nine, we have two centre backs on them. I don't need the third guy. Only if, if they leave another winger, then yes, that has to stay. But if not, I want them higher. I felt it was more balanced. I felt that today, Caleb was more aggressive in his overlaps. At times, he didn't get a lot of the passes in there, but he carried uh, some attention from the full blacks. And that helped to unlock a couple of things on the, the left side. So I like that from Caleb. When he passes to the winger, he overlaps. And then that combined with uh, Thiago, with uh, Tristan, uh, Shande, Edwin, I think we have good players to, to activate uh, Caleb. So it was a balanced game, yes, but uh, I, I think it was discipline in the active defending. Uh, Noah Cobb had his second consecutive start. Uh, how do you rate his performance today? Outstanding. I would say outstanding. A couple details on that I will talk to him when we're in possession. Uh, at times, he has, the, he has improved a lot to be a bit more aggressive when he's on the ball. He's passing the ball from too far, and uh, I want him to go and commit a little bit more. Thank you very much. <laughs> um, thank you, Chris. Uh, and a, a couple of things, of course, he can do better. I think with games, he will uh, gain more uh, confidence and, and believe in himself. Uh, defensively, he was outstanding. I felt like a couple of aerial duels that he's been working a lot with Diego, his positioning, his angles, how he covers the spacing behind when Brooks pushes high, his timing. I think he's been outstanding. Last year, he struggled a lot with uh, blocking the crosses from Prime. He did very good tackles in there. Uh, I think he, was, he, he had a very good game. Jared and Joe. Coach, you pinned Chicago back a lot, especially in that first half before you found a goal. How mentally taxing is that for a team 
when they don't have time to get themselves reorganized when you're constantly counter pressing them. How mentally exhausting can that be for a team when you're able to keep them under pressure like that? Yeah, I think that's the idea that, that, that not just the game, but the mental game, uh, we dominate in that one. And it's so hard when a team is attacking you and as soon as you regain the ball, they immediately press you and then you, you lose the ball again and then they are all over you. It feels really bad, right? So uh, we like to be that team that is proactive at attacking and counter-attacking and counter-pressing. I think that was good, but again, it didn't happen the whole game. So we need to continue with those behaviors for the 90 minutes, a little bit of consistency. Uh, even though it was a good game, I think it was a very good game, uh, we need to have more consistency in the way we, we attack. Joe, then Sid, Locker, and Joe, go ahead. Gonzalo, uh, Tiago once again plays 90 minutes, um, coming off an international break, you know, and, and continues to push the team forward even after some of the starters have come out. Um, I guess I, I kind of asked before, but just what is it about him and his kind of professionalism and his ability to keep his body fit, uh, especially in such a big year for him where he could potentially have a transfer coming down the line, um, to just keep that kind of level mentality and um, kind of a, a humility about just the effort that he, he puts forth. Yes. Um, so in terms of uh, him 90 minutes after a national, there are a couple things to take into consideration. One is that it wasn't a long trip like in the past. It was in Mexico. Um, the other thing is he only played 30 minutes the last game on Tuesday. It was Tuesday to Sunday, so he had more time to recover. So a couple of factors like that I think took in place but the other thing uh, is he's very robust physically he's able to perform that level both on the ball and off the ball and uh, he can consist that we have the data on him and feel like he's in a good position to continue doing that uh, and today I'm happy about how he helped the team in attack but I'm even more happy in his desire and his passion, his reactions when we lost. The, it was impressive to me how he was the first one to, to, to press from the back. And then his positioning is getting better, even though tactically, defensively, it's not his, his best. But he tried big time. And I felt a very different Thiago compared to the last game. And, and we need to push him to continue on that, on that trend. Gonzalo, you mentioned Jamal. I think it was I think it was first touch that he scored and then the third goal at the end. Um, as this team looks for a player to compete behind Yako, behind Gigi, um, with Daniel on the roster as well, what can this do for Jamal's confidence to get this brace today? Yeah, big time. I mean, I don't know if you guys know, but Jamal's birthday is today. So happy birthday to him. And he, he celebrates scoring uh, his first goal with the club in his first touch game. I think it's an amazing story. Um, then obviously having GG being now today passing, I think Tito Villalba in goals scored in MLS being the second highest in the club. So he's becoming very important on that. So it's always good to two uh, strikes that can score goal at any moment. At times, again, we play a system with a nine solo, but very often we can use two, two when we need to push, when we are Chasing a game, we can use two to be even more dangerous um, inside the box. Um, so yeah, happy had that, that not just competition, but that depth in the in the squad. I think uh, it's the first time that we we feel we have really really two guys that are able to score goals at any moment, and and that's great to have. Uh, last two in English now. Back. Coach, uh, you talk about have clean sheets at home. That's two now this season. Yeah, no, f fantastic. I was saying that to the players. I'm very happy about the three goals, but the, the, the main thing to me is the, is the clean sheet because with only one goal, we can earn the three points. This will be three, di three goal difference. Most of the games nowadays are one goal difference. So it's always good to have that um, solidity when we are defending the box. I told the players that I'm very happy about that because it's a team team reward. It's not just the defenders and the goalkeepers. They take most of it, but it's the collective. It's Gigi's pressing, it's Thiago's pressing. The wingers did an amazing job. I mean, the the tackle that uh, Sava does in, in, in that play makes the game because that could have been a difficult situation if they scored that goal. It, it could have been very complicated. So that, to me, is a reward for a guy that has been working. Again, the whole team did a good job to earn that clean sheet and that makes me very happy.
in the back. Hey coach, two questions. Is this for you today? <laughs> and then on a more serious note, I know it's on the team success, but for G, you mentioned him scoring now the second most goals for the club. What is your reaction to that? Well, love the count, number one. <laughs> number two is, uh, yeah, extremely happy with G, uh, especially because I know, I know from him, for him, the team comes first. For GG, the most important thing is to win the games. It's normal that a number nine normally the goals for a team, but that's his role, that's his job. That's, that's what he knows, that he's only doing his job and his role, and that is scoring goals. So uh, extremely happy because he's a very unselfish player for the team. He's always willing to chase, to press, to counter-press, uh, to serve some passes for others so they can also uh, I'm very happy for a guy like that that is thinking of a team uh, with this individual recognition that he got today is 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 uh, very happy to have that switch over to Spanish Go front. Sí, sí, sí. yeah gracias Eh, coach, felicitaciones por la victoria partido. Hablamos de Giorgio Giacomakis, hablamos de Aguamada, hoy de Jamal Tearé. Buen partido en lo que entró, espectacular. Eh, pero me gustaría que me analizaras de Brooks Lennon. Desde el año pasado ha venido jugando muy bien. Esta temporada ha estado espectacular. Tal vez un lateral silencioso, que no hablamos de él pero que, que sube, baja, el trabajo que ha venido haciendo ha sido para mí espectacular. ¿Qué me dices al respecto? Sí, eh, tengo anotada tu pregunta, me permites hacer algo que si no lo hago mi madre me va a regañar donde quiera que me esté viendo. Hay una mujer aquí que está primero y que tenía el micrófono, ¿me permites ah, no que me ella... Me... No, no, ya sé que no. ¿Me permites que ella pregunte primero? Sí, sí. No, sí ahorita claro. te respondo. Sí, está bien. Por Muchísimas favor. Muchísimas gracias. Uh, buenas noches. Eh, en, durante este partido se vio Atlanta más dominante, pero ¿cuáles son los puntos a res resaltar de, um, desde su perspectiva durante este partido y puntos a cambiar para el siguiente? Sí, uh, lo decía un poco, un poco en, en inglés que, que hubo diferentes momentos del partido, si bien es cierto que la estadística total dice que tuvimos más chances claras, más expected goals, de dominio territorial y muchas otras estadísticas, creo que hubo diferentes momentos del partido, si sí, un inicio muy bueno del equipo, 20-30 minutos donde tuvimos el dominio territorial y cierto peligro, aunque no generamos grandes chances de gol, teníamos un dominio. Después los últimos 10-15 minutos no me encantaron en el primer tiempo, anotamos el gol y eso nos ayuda. Si no hubiéramos anotado ese gol, el segundo tiempo se hubiera complicado un poco más. Eh, entonces el inicio del segundo tiempo no me gustó otra vez, no empezamos, no empezamos bien con la pelota, seguimos muchos balones y al final creo que sobre todo después del segundo gol alrededor de 160 eh, nos dio mucha más confianza y sí que, que manejamos mejor el encuentro. Si hay algo que me gustaría mejorar es esa consistencia durante los 90 minutos y si es posible tratar de anotar lo más rápido posible porque de repente los partidos empiezan a complicar y, y cuando un rival aquí en el Benz... Eh, tiene, está absorbiendo mucha presión y no recibe goles o lo tiva y eso les hace saber que en cualquier momento un contraataque nos puede dar entonces necesitamos ser más contundentes cuando estamos teniendo ese dominio pero mantenerlo por los 90 minutos y sí ahora sí te respondo eh, Gigi no quise res, ser ah, respetuoso con sí con no ya, ya simplemente sé, que ya sé ya sé que no fue tu culpa no no <risa> okay. simplemente que la vi primero Primero, pero eh, no, eh, eh, Brooks Lennon, tienes toda la razón, ha estado un gran, gran rento. Y si pudiera hacer algo de lo que dije de Gigi, es, eh, de Tiago, es, es Tiago hoy ofensivamente eh, lo hizo muy bien. Pero si hay algo que me pone muy orgulloso de los dos, y en este caso en particular de Brooks, es su trabajo defensivo. Su trabajo defensivo ha mejorado del año pasado a este enormidades ha hecho un trabajo con, con Diego, con Eugenio en la parte defensiva, el defender los manos a manos ya no sale cuando no tiene que salir a, a desproteger zonas hemos estado mucho más sólido en parte porque él ha sido mucho mejor defensa, yo sé que todos se van con sus asistencias y sus, y sus buenas incorporaciones al ataque, pero lo que a mí más me preocupa de Brooks es que siga mejorando la parte defensiva porque al final es un defensa entonces los defensas tienen que defender primero y por sorpresa atacar. Eh, el ataque creo que lo, cuando jugaba en Real Soleil y en Fuerzas Básicas, pero la parte defensiva es algo que me pone muy orgulloso cuanto ha mejorado. Bueno, 
Sí. Ok, profe. Eh, Jesús, le habla por acá. Sí. Profe, tres victorias en casa y dos derrotas como visitante. El equipo sigue siendo fortalecido en casa. Pero ¿qué falta para que el equipo en, como visitante tenga esa fortaleza? Ya que la próxima semana va de viaje y después enfrenta acá como local a Cincinnati, quien va de primer lugar. A pesar de las, de, de las victorias que se han obtenido en casa con equipos quizás un poco más débil de la tabla, ¿cómo enfrentar esa fortaleza para el próximo encuentro? Y sobre todo contra Cincinnati que va de primero. Y la segunda pregunta, ¿cuáles fueron esas indicaciones que usted le dio a Yamal cuando entró, ya que se fue con un doblete el día de hoy? Bueno, eh, la primera nos ha creído yo que afrontar los partidos de la misma manera existente es lo que venimos haciendo en casa hacerlo ahora visitante, tratar de tener el protagonismo, tratar de tener más la pelota tratar de generar las mismas cantidades de oportunidades que estamos generando en casa eh, creo que estos primeros, eh, estos primeros tres partidos contando el de New York viene, han sido partidos que factores un poquito externos cambian las situaciones ¿no? el primero obviamente pues algunas situaciones ahí en Columbus, los anillos eh, situaciones enfrentar al campeón en el escenario, todo esto eh, afectó. Fue un buen partido, creo que jugamos muy bien. El segundo en Toronto, creo que el frío aceptó, a, afectó mucho el desempeño del partido. El aire estaba muy, muy fuerte y, y no nos permitía mover el balón como nos acostumbramos con algunos cambios de frente y fuimos muy imprecisos eso y era parte del plan de juego. Entonces hubo situaciones eh, que no nos permitieron desarrollar nuestro juego y ahora vamos a una cancha que es muchísimo más pequeña, que son casi 65, 64 metros de, de ancho y eso impide de repente nuestro juego cuando hemos estado allá eh, vertical, ofensivo, de poder cambiar el, 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 el juego eh, con la amplitud que normalmente tenemos con nuestros extremos. Entonces, tendremos que trabajar mucho esta semana en espacios reducidos, cómo poder eh, contrarrestar este factor que vamos a enfrentar en New York. Pero en términos generales, eh, tenemos que comenzar a dar de visita, lo sabemos. Es, es el factor que nos, nos falta para ponernos en los primeros lugares de la, de la conferencia y tenemos que ser consistentes cómo jugamos en casa, cómo jugamos de visita. Eh, y Yamal, nada, eh, fue muchísimo más un cambio de emergencia porque Gigi se lesiona en ese momento, siente algo en su rodilla y fue más que nada que entendiera la táctica fija y después simplemente le, 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 le dije que los movimientos dentro del área eh, era importante algunas zonas que queríamos atacar eh, y bueno, en su primer toque, primer gol fue extraordinario y, y me pone muy contento. Eh, profe, buenas eh, noches o buenas tardes. Juan Carlos Brando para La Mejor Atlanta. Eh, solo es una pregunta de curiosidad. Eh, al no tener a Sian Gregerson, eh, está la opción de Luis Abram. ¿Por qué arriesgarse con Noah Cobb y estar con Luis Abram como de inicio? Eh, pues sabiendo que tiene algo más de experiencia, que en la temporada pasada fue titular... Y pues que Noah Cobb, a pesar de que hizo un, un buen partido en el segundo tiempo, en el primer tiempo tuvo varias imprecisiones, probablemente por la más juventud. Pero ¿por qué eh, tomar en cuenta a Noah Cobb en este caso y no a Luis Abraham? Sí, bueno, decir que Luis Abraham estaba entrenando muy, muy bien. O sea, creo que los dos, Noah y Luis, estaban con las mismas posibilidades de, de entrar a este partido a cubrir a, a Stian Gregersen. Eh, pasaron ahí algunos detalles o, o pensé algunos detalles uno es es muy común que un central derecho juegue por izquierda pero es muy poco común que un central izquierdo juegue por derecha y en este caso entendía yo que el perfil por la cómo salimos con balón contado es muy importante de repente para un zurdo jugar por derecha el pase hacia el lado de afuera queda casi ciego porque uno controla hacia adentro. Es verdad que a veces el cambio de frente queda más claro. Este partido para nosotros era muy importante sacar la ventaja por las bandas, entendiendo que ellos nos iban a machear nuestros, primer, nuestros tres jugadores del centro y lo hicieron con Gastón Jiménez, con Acosta y con Herbers. Entonces la, la superior numérica no estaba por dentro, estaba por fuera, con uno de los centrales más el lateral contra el extremo de ellos. Si nosotros poníamos un central por, zurdo por ese lado, el dos contra uno se hacía menos claro por el perfil, fue un detalle así. Y lo otro era a veces la continuidad ¿no? este, de, de las líneas de cuatro, el portero, el contención para mí es muy importante y ya teníamos mucho 
muchos cambios. Ronald Hernández había jugado en la línea de cuatro, Barte, que es Leeds, no había jugado el partido pasado, había jugado Dax. Entonces eran prácticamente otros tres cambios a la línea de cuatro. Dejando a Noah eran solamente cambios eh, y, y más el seis y sentí que era un poco más de consistencia y, y, y tampoco tuvimos mucho tiempo de trabajo con Abraham para la salida, que es algo que trabajamos con Noah. Entonces fueron esas circunstancias las que me hicieron decidirme por Noah, pero esta semana va a ser muy buena buena de competencia para, para, para poder hacer un cambio si es necesario en esa posición. ¿Cómo se siente usted con el desempeño de Noah? Bien, muy bien. La verdad es que digo, mencionas algunas impresiones capaz que tengo que volver a ver el partido. Yo no vi muchas, porque ver, creo que defensivamente lo hizo muy bien, eh, resolvió muchas acciones de muy buena manera. Hubo una ahí como confusión con Brad Gusán, que creo que fue ahí medio duda de los dos, pero en términos generales estoy muy, muy contento con Noah. Sí, gracias.